শুভ সকাল প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া সুরক্ষায় প্রতিদিন পাওয়ার্ড বাই ইউনাইটেড হসপিটাল এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর ফাইজার আহলা দর্শক সুরক্ষায় প্রতিদিন এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিন চেষ্টা করি বিভিন্ন রকমের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটি হচ্ছে ট্রপিক্যাল মেডিসিন ও ইনফেকশাস ডিজিজ কাকে বলে বাংলাদেশে কি কি ধরনের ট্রপিক্যাল মেডিসিন ইনফেকশাস ডিজিজ কি কি ধরনের হতে পারে এই পুরো বিষয়গুলো নিয়ে কি কি ধরনের চিকিৎসা হতে পারে এগুলো নিয়ে আপনাদেরকে জানাতে আজ অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর হাসিনা নাসরিন ইনফেকশাস ডিজিজ ও ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ রেজিস্ট্রার চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল ধন্যবাদ চ্যানেল 24 কে আমাকে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমরা কিছুক্ষণ আগে আসলে কথা বলছিলাম এবং যতটুকু আমরা জানি যে ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং ইনফেকশাস ডিজিজ নিয়ে আপনি কিন্তু বলা যায় যে আমাদের দেশে প্রথম কাজ করছেন আমার জানা মতে আপনার কাছে আসলে একেবারে শুরুতে আমরা টপিকটার যে নামটা রেখেছি এই নামটাই হয়তো অনেকের কাছে খুব পরিচিত নয় আপনার কাছে প্রথমে এটাই জানতে চাই যে ট্রপিক্যাল মেডিসিন ও ইনফেকশাস ডিজিজ বলতে আমরা আসলে কি বুঝি ধন্যবাদ খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন ট্রপিক্যাল মেডিসিন ও ইনফেকশাস ডিজিজ এটা হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য একটা নতুন বিষয় কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু একটা ট্রপিক্যাল কান্ট্রি আগে আপনাকে বুঝতে হবে ট্রপিক্যাল শব্দের অর্থটা কি ট্রপিক্যাল শব্দের অর্থ হচ্ছে নাতি শীতোষ্ণ মানে বাংলাদেশের মতো শীতও না আবার গরমও না এই যে গ্রীষ্মপ্রধান বৃষ্টিবহুল যে অঞ্চলগুলো আছে পৃথিবীতে এই অঞ্চলগুলাকেই বলা হয় ট্রপিক্যাল কান্ট্রি আর এই অঞ্চলে মেডিসিনের যে এই রোগগুলা হয়ে থাকে সাধারণত এই রোগগুলাকেই বলা হয় ট্রপিক্যাল মেডিসিনের রোগ বা ট্রপিক্যাল ডিজিজ তো ট্রপিক্যাল মেডিসিনের নাইনটি পারসেন্ট রোগই হচ্ছে কিন্তু সংক্রামক রোগ অথবা ইনফেকশাস ডিজিজ যার জন্য ট্রপিক্যাল মেডিসিনের সাথে সবসময় ইনফেকশাস ডিজিজ কথাটা একসাথেই একে একের পরিপূর্ণ ধন্যবাদ জি বাংলাদেশে এর মধ্যে আসলে ঠিক কোন কোন ধরনের রোগগুলো বেশি পাওয়া যায় আপনারা রোগী পান কোন রোগের আচ্ছা ট্রপিক্যাল মেডিসিন এমন একটা সাবজেক্ট যেটা আসলে এলাকা ভেদে এর রোগের কিন্তু বিভিন্নতা হয় যেমন ধরেন মেডিসিনের যেই রোগগুলো বাংলাদেশের ট্রপিক্যাল রোগগুলো বেশি পাওয়া যায় সেগুলো বাংলাদেশের জন্য ট্রপিক্যাল মেডিসিন আবার মেক্সিকোতে কিংবা ধরেন আপনার আফ্রিকাতে এগুলোও কিন্তু ট্রপিক্যাল কান্ট্রি বা ইন্ডিয়াতে ওখানে গিয়ে কিন্তু আবার এটা একটু পাল্টে যাবে শ্রীলঙ্কাতে একটু পাল্টে যাবে তো বাংলাদেশের ট্রপিক্যাল মেডিসিনের সবচেয়ে যেই রোগগুলো আমরা পাই সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জ্বর যেমন টিউবার কোলোসিস বা যক্ষা তারপরে ম্যালেরিয়া কালা জ্বর ডেঙ্গু এই যে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া যে কোভিড নাইনটিন এই কোভিড নাইনটিনও কিন্তু একটা ট্রপিক্যাল ডিজিজ এটা হচ্ছে একটা এটাকে বলা হয় নিউ এমার্জিং ডিজিজ বা নতুন অজ্ঞাত যে রোগগুলো প্রথমে আমরা বুঝতে পারি না সেগুলোকে বলা হয় নতুন অজ্ঞাত তারপরে ডেঙ্গি চিকনগুনিয়া সার্স মার্চ এই যে বিভিন্ন ধরনের মানকি পক্স তারপরে চিকেন পক্স তারপরে ডায়রিয়া তারপরে বিভিন্ন ধরনের কাশি শ্বাসকষ্ট নিমোনিয়া প্রস্রাবের ইনফেকশান এগুলো কি বলা হয় ট্রপিক্যাল এই রোগগুলো বাংলাদেশে বেশি পাওয়া যায় বেশি যদি আমরা আসলে চিকিৎসার কথা ভাবি কি ধরনের চিকিৎসা আসলে বাংলাদেশে পাওয়া যায় এবং সেটা কি আসলে পুরো বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য যথেষ্ট কি না ধন্যবাদ খুবই সুন্দর একটা সময় উপযোগী প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ট্রপিক্যাল কান্ট্রি হচ্ছে বাংলাদেশ কিন্তু বাংলাদেশের যে হসপিটাল এবং বাংলাদেশের যে চিকিৎসা কেন্দ্র এটা কিন্তু পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ এবং পর্যাপ্ত বিভাগ বা আলাদা কোনো ওয়ার্ড কিন্তু ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজের জন্য এখনও গড়ে উঠেনি তো আমাদের দেশের হাসপাতালগুলোতে সম্প্রতি কোভিডের পরে আমি যত দূর জানি সরকারের নীতি নির্ধারণীদের পক্ষ থেকে এখন কিন্তু মেডিকেল কলেজগুলাতে আলাদা ইনফেকশাস ডিজিজ অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনের আলাদা ওয়ার্ড খোলা হচ্ছে বিশেষজ্ঞের পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে ডাক্তারদের পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে টেকনিশিয়ান এবং নার্স সব কিছুই তৈরি করার একটা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং 
সম্প্রতি কিন্তু আমরা চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ও ইনফেকশাস ডিজিজ অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামে একটা নতুন আবার ইনফেকশ এমডি কোর্স খোলার উদ্যোগ নিয়েছি এবং অচিরে এখানে ছাত্র ভর্তি করার জন্য কিন্তু মন্ত্রণালয় আমাদেরকে এবং ইউজিসি আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছে चिकित्सा गवेषणारे कतटुकु आज जो बांगलेश रोग गो हमारे मतमत सम्प्रति माननीय प्रधानमंत्री क्योंकि चिकित्सा गवेषणार অনেক জোর দিয়েছিলেন এবং চট্টগ্রামের হেলথ সেক্টরের উচ্চ পদস্থ একটা বৈঠকে উনি কিন্তু জুম মিটিংয়ে বারবার বলেছেন যে ডাক্তারদের গবেষণার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে কারণ চিকিৎসা গবেষণা যত উন্নত হবে চিকিৎসাও তত উন্নত হবে কারণ নতুন নতুন রোগ আসছে এগুলো নিয়ে আমাদেরকে গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে গবেষণা করতে হবে এবং উনা এই যেই দৃঢ় সংকল্প এটারই কিন্তু আমরা বাস্তব একটা ছবি দেখছি যে সম্প্রতি উনি পাঁচটা নতুন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করেছেন আপনি জানেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কিন্তু গবেষণার একটা চারণ ক্ষেত্র তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কিন্তু চিকিৎসা গবেষণা খুব বেশি উন্নত না তো এই জন্য আমরা চিকিৎসা ওনা ওনার এই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি গবেষণার ভালোভাবে করতে পারে এবং ভালোভাবে গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে তাহলে চিকিৎসা গবেষণা কিন্তু বাংলাদেশে অনেক দূর এগিয়ে যাবে এখন যেটা আমার সাবজেক্ট এই ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজ এটা কিন্তু পুরাপুরি একটা গবেষণাধর্মী একটা কিন্তু সাবজেক্ট এবং মেডিসিনের যে গবেষণাগুলো বাংলাদেশে হয়ে থাকে তার মধ্যে নাইনটি ফাইভ পারসেন্টই কিন্তু ট্রপিক্যাল মেডিসিনের গবেষণা ইনফেকশাস ডিজিজের কারণ আমাদের দেশে বেশিরভাগ মেডিসিনের রোগগুলাই কিন্তু ইনফেকশাস ডিজিজ মানে কমিউনিকেবল ডিজিজ তো সুতরাং এখানে বিশাল একটা ক্ষেত্র আছে এবং এই ট্রপিক্যাল মেডিসিনটা কিন্তু বিশেষ করে এটা গবেষণা নিত হয়েছে তবে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছি আমাদের আরো অনেক দূর যেতে হবে এই ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজের বিশেষ করে মলিকুলার ট্রিটমেন্ট এবং মলিকুলার ডায়াগনোসিস যদি আমরা বের করতে হয় তাহলে আমাদেরকে গবেষণার কোনো বিকল্প নেই আমরা দেখলাম যে মাত্রই কিন্তু আসলে কোভিড নাইন্টিনের মতো একটি বড় মহামারী এক ধরনের ধাক্কা আমরা কাটিয়ে উঠেছি পুরো বিশ্বের সাথে সাথে ভবিষ্যতে যদি আসলে এই একই ধরনের পরিস্থিতিতে আমাদেরকে পড়তে হয় আমরা কি প্রস্তুত কিনা বা এই যে কোভিড নাইন্টিন আমরা পার হয়ে আসলাম যেই পরিস্থিতি পার হয়ে আসলাম সেখান থেকে আসলে আমাদেরকে কিছু আমরা শিক্ষা নিয়েছি কিনা এবং আমাদের প্রস্তুতি একটু হলেও ভালো হয়েছে কিনা বা আমরা ঠিক কোন পরিস্থিতিতে আছি ধন্যবাদ আমরা কিন্তু কোভিড নাইন্টিনের মতো পরিস্থিতিতে দুই থেকে তিনটা বছর বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্ব মোকাবিলা করেছে তো এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে কিন্তু আমি বলবো যে উন্নত বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশ খুব ভালোভাবে এটা পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে যদিও আমরা অনেক মানুষ অনেক চিকিৎসক সহ অনেক মানুষকে আমরা হারিয়েছি তো কিন্তু বাংলাদেশের কিন্তু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে প্যান্ডেমিক মোকাবিলায় বাংলাদেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রকে আরও ঢেলে সাজাতে হবে যেমন আমাদের পর্যাপ্ত আইসিইউ ছিল না আমাদের পর্যাপ্ত ইনফেকশাস ডিজিজ অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ছিল না এবং আমাদের কিন্তু আরও এটার জন্য আলাদা ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে যেমন আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করতে হবে নেগেটিভ ভেন্টিলেশন রুম তৈরি করতে হবে প্রত্যেকটা হাসপাতালে কিন্তু পিসিআর এবং মলিকুলার যে টেস্ট ফ্যাসিলিটি এগুলো রাখতে হবে যাতে এখানে অক্সিজেন সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন রাখতে হবে এগুলো সমৃদ্ধ আইসোলেশন ওয়ার্ড ইনফেকশাস ডিজিজ অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনের আলাদা বিশেষজ্ঞ আলাদা ওয়ার্ড তৈরি করে এই প্যান্ডেমিকগুলো मेडिसिन डिजीज गुलाजीज गुलाजी 
গ্রীষ্ম প্রধান ডিজিজগুলাই বেশি হয় যেমন এখন এই গরমের মধ্যে পানি বাহিত রোগগুলা বেশি হতে পারে যে সবাই বেশি বেশি করে পানি খাচ্ছে তো বিশুদ্ধ পানি যদি পান না করে হঠাৎ করে রাস্তায় বা স্ট্রিটে বা কোনো জায়গায় একটু সাপ্লাইয়ের পানি বা কিছু তো পান করে ফেললো তখন কিন্তু ডায়রিয়া হতে পারে তারপরে ডিসেন্ট্রি হতে পারে তারপরে ধরেন ভাইরাস জ্বর হতে পারে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস জ্বরগুলো ফ্লু বা অন্যান্য আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশান যে ভাইরাসে হয় ওই জ্বরগুলো হতে পারে তারপরে খাদ্য বাহিত যেমন একটু রাস্তার পাশ থেকে নিয়ে অনেক আখের রস খায় বা এই ধরনের জাম্পুরা এগুলো খেতে পারে তখন কিন্তু টাইফয়েড হতে পারে তারপরে বাচ্চাদেরকে যেহেতু একটু বেশি গরমে বেশি খামায় যাচ্ছে আবার বেশি ঠান্ডায়ও রাখা যাচ্ছে না ওদের নিমোনিয়াটা বেশি হতে পারে বয়স্কদের নিমোনিয়া বেশি হতে পারে আবার কিন্তু শ্বাসকষ্ট যাদের অ্যাজমা সিওপিডি আছে তাদের কিন্তু শ্বাসকষ্টটা বেশি করে হতে পারে ডিহাইড্রেশন হতে পারে হিট স্ট্রোক হতে পারে এগুলো বেশি হতে পারে জি একেবারে শুরুতে আপনি বলছিলেন যে ডায়রিয়া বা ডিসেন্ট্রি হওয়ার একটি সম্ভাবনা আছে সেই ক্ষেত্রে আসলে কিভাবে সাবধান থাকতে হবে আমরা কিভাবে সাবধান থাকব এ ব্যাপারে যদি কিছু পরামর্শ দিতেন জি এ ব্যাপারে আমি বলবো যে ডায়রিয়াটা আমরা আমাদের হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলোতে দেখছি যে একদম বাচ্চাদের বাচ্চাতে ভরে গেছে আসলে নিউ বর্ন বা বাচ্চাদের ডায়রিয়াটা বেশি হচ্ছে বয়স্কদের ডায়রিয়াটা বেশি হচ্ছে প্রেগনেন্ট ওমেনদের ডায়রিয়াটা বেশি হচ্ছে তো এক্ষেত্রে প্রথমে যেটা করতে হবে প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কিউর তার মানে প্রথমে যাতে আমার ডায়রিয়াটা না হয় সেভাবে আমাকে প্রিভেনশান দিতে হবে আমাকে বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে খাবারের ব্যাপারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঘর বা বাড়ির আসবাবপত্র সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে তারপরে বিশুদ্ধ খাবার বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে এরপরে হচ্ছে এটা যেহেতু ইনফেক্টিভ সেজন্য যেভাবে যদি হয়ে যায় তখন কি করতে হবে বেশি করে পানি পান করতে হবে পানির সাথে ইলেকট্রোলাইট মানে ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার স্যালাইন নিতে হবে এবং খাবার দাবার যেভাবে ডাক্তার বলবে সেভাবে খেতে হবে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কথায় কথায় অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া যে আমাদের দেশে একটা প্রবণতা হচ্ছে ডায়রিয়া হোক জ্বর হোক একটা ফার্মেসি থেকে আমি দুটা অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে খেলাম বা তিনটা অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে খেলাম এতে দুটো জিনিস হচ্ছে একে হচ্ছে আমার টাকার অপচয় হচ্ছে দুইয়ে হচ্ছে আমার অ্যান্টিবায়োটিকের উপর কিন্তু আমার রেজিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিকের তো কোর্স কমপ্লিট করতে হয় তো দুইটা তিনটা অ্যান্টিবায়োটিক যখনই বিনা প্রয়োজনে কিনে খাচ্ছে যে দিন তার অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হবে তখন কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকটা আর কাজ করছে যেমন আমাদের কাছে যখনই প্রস্রাবের ইনফেকশান নিয়ে আসে বিশেষ করে মহিলারা তখন যখনই আমরা কাঁচা করতে দিই ইউরিনটা দেখা যায় যে প্রত্যেকটা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট তখন আমাদের কাছে কিন্তু আর অপশান থাকছে না খুব বেশি যে তাকে আমি যে কিউর করব তাহলে আমি পরামর্শ দিব যে আপনি প্রচুর পরিমাণে পানি এবং লবণযুক্ত খাবার খাবেন খাবার স্যালাইন খাবেন তারপর আপনি যদি ভালো না হন একদিন দুই দিন দেখবেন কিন্তু এরপর যদি দেখেন যে না অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না আপনি সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন এখন কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্যেকটা সরকারি হাসপাতালে দশ টাকা টিকিটের বিনিময় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের আউটডোরে দেখানো যায় কারণ যারা আউটডোরে কাজ করছে বেশিরভাগই কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েশান করছে অথবা পোস্ট গ্রাজুয়েশান ডাক্তাররা সুতরাং আপনারা ডাক্তারের পরামর্শ ওষুধ খাবেন ডাক্তার যদি দেয় সেই ওষুধ খাবেন তার আগে পর্যন্ত পানি এবং লবণযুক্ত খাবার এবং খাবার স্যালাইন খেয়ে ডায়রিয়া থেকে আপনি মানে সেক্ষেত্রে কি কি ধরনের উপসর্গ দেখা যাবে এবং জ্বর হলে কখন আসলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে এখানেও সেই একই বিষয়টি চলে আসে অনেকে দেখা যায় যে ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে অনেক রকমের ওষুধ খেয়ে ফেলেন অন্য অনেকের পরামর্শে তার ওষুধপত্র খান এ ব্যাপারে যদি বলতেন একটু ভাইরাস জ্বর কিন্তু এমন একটা জ্বর যেটা যখনই সিজন চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ তখনই কিন্তু কিছু কিছু ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে এর বেশিরভাগই হচ্ছে ফ্লু বিভিন্ন ধরনের ফ্লু তো ভাইরাস জ্বরের প্রধান লক্ষণ আমি একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে জ্বর তো থাকবে কিন্তু ভাইরাস জ্বর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট অর্থাৎ 
নাক কান গলা বা ফুসফুস এসব জায়গায় ইনফেক্টেড হয় এদের প্রদাহ হয় সাথে সাথে জ্বরটাও থাকে তো যখনই দেখবেন যে সর্দি কাশি হাঁচি নাক দিয়ে পানি পড়া তারপরে আপনার একটু একটু শুকনা কাশি হচ্ছে তারপরে গলাটা একটু বসে যাচ্ছে এই ধরনের লক্ষণগুলো যখনই হবে তখন আপনি ভাবেন যে আপনি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে তো প্রথম তিন থেকে চার দিন কিন্তু আমরা ভাইরাস জ্বর হিসাবে জ্বরটাকে ডায়াগনোসিস করে থাকি কিন্তু চার দিনের পরে যদি দেখেন যে না টেম্পারেচারটা কমছে না এবং আপনার এই জ্বরটাও বেড়ে যাচ্ছে কন্টিনিউয়াস জ্বর হচ্ছে এবং সাথে সাথে কাশিটাও আপনার গাঢ় হয়ে যাচ্ছে কফ আসছে কাশি কাশির সাথে তখন আপনি বুঝবেন যে আপনাকে ডাক্তারের পরামর্শটা নিতে হবে তার আগে পর্যন্ত প্যারাসিটামল ছাড়া আপনি কিন্তু কোনো ওষুধ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিতে পারবেন না আর সর্দি বা যদি হাঁচি টাচি হয় তখন একটু অ্যান্টিহিস্টামিন নেওয়া যায় আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে জ্বর হলে কিন্তু মেটাবলিজম বেড়ে যায় যার জন্য প্রচুর পরিমাণ পানি এবং লবণযুক্ত খাবার খেতে হয় প্রচুর পরিমাণ লিকুইড খাবার খেতে হয় ফল খেতে হয় এগুলা খেলে আপনার আর পানি শূন্যতা হবে না এবং আপনি দুর্বল হবেন না আর তিন চার দিন যে ভাইরাস জ্বর এটার জন্য কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া যাবে না কারণ অ্যান্টি ভাইরাস জ্বরের ক্ষেত্রে একটা কথা প্রচলিত আমরা জ্বর বিশেষজ্ঞরা বলি সেটা হচ্ছে আপনি যদি অ্যান্টিবায়োটিক খান তাহলে জ্বর থাকবে সাত দিন না খেলে থাকবে এক সপ্তাহ যদি জ্বরের সাথে কাশি হয় অনেকেই ঘাবড়ে যান এবং তখন ওষুধ খাওয়ার পরিমাণ বা তাদের ইচ্ছাটাও বেড়ে যায় এবং ডাক্তার না দেখিয়েও তখন তারা অনেক বেশি পরিমাণে হয়তো ওষুধ খেয়ে ফেলেন কাশির ক্ষেত্রে এবং কাশির সাথে যদি জ্বর থাকে তখন তাদের জন্য কি পরামর্শ আচ্ছা ভাইরাস জ্বরে একদম মানে ভাইর এই ফ্লু ভাইরাসের ভালনেরেবল অর্গানটাই হচ্ছে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট এবং লাংস তার মানে ট্রাকিয়া ল্যারিংস লাংস এগুলো তো আপনি যখনই ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত হবেন দেখবেন যে জ্বরটা ভালো হয়ে গেছে দুই থেকে চার দিন পর কিন্তু ওই যে জ্বরের পর সাথে যে কাশিটা ছিল সেটা আস্তে আস্তে কফ হয়ে সেটা কাশিটা বসে যাচ্ছে এক্ষেত্রে ঘাবড়ানোর কিছু নাই এক্ষেত্রে আপনি অ্যান্টিহিস্টামিন বা মন্টিলুকাস জাতীয় ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্যই ওষুধগুলো খাবেন আর যদি তারপরেও সেকেন্ডারি ইনফেকশান হয় তখন কিন্তু আপনাকে অ্যান্টিবায়োটিকটা ডাক্তারের পরামর্শে নিতে হবে তবে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শে এবং ওটা আপনি নিজে নিজে কখনো নেবেন না আর তাছাড়া এই যে যেসব ধরেন হট ড্রিঙ্কসগুলো আছে যেমন আমরা যেটা খেতে বলি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার এগুলা ঘাবড়ানোর কিছু নাই প্রত্যেকটা ভাইরাল ফিভারের পরে একটু কাশি হবে জি কাশি আসলে যদি একবার কাশি হয়ে গেল এবং অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেটা আসলে একটা দীর্ঘমেয়াদি কাশিতে পরিণত হয় এবং একেবারে যেতে চায় না এটা নিয়ে অনেকে অভিযোগ করে থাকেন তখন আসলে কি করণ কি করণীয় এবং কিভাবে চললে আসলে দ্রুততম সময়ে ওষুধের সাথে আর কি মেনে চললে দ্রুততম সময়ে এই কাশি থেকে তারা মুক্তি পেতে পারেন এই কাশিটা খুবই হচ্ছে এখন এবং পেশেন্টরা এসে কমপ্লেন করছে বিশেষ করে যাদের অ্যাজমা সিওপিডি বা অ্যালার্জি আছে অ্যাটোপিক তাদের কিন্তু কাশিটা পনেরো দিন এক মাস লেগেই যাচ্ছে যাচ্ছে না তো এই ক্ষেত্রে আমরা এখন যেটা করি সেটা হচ্ছে ইনহেলারও আমরা অনেক সময় দিয়ে থাকি প্রয়োজনে এগুলো আসলে আমাদের দেশের রুগীদের একটা প্রবণতা হচ্ছে শুধু অ্যাজমা সিওপিডিতে ইনহেলারটা ব্যবহার করা যাবে কিন্তু এই ধরনের শুকনা কাশি যেগুলো সেগুলো ডাক্তারের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক দেখ ইনহেলার দেখ যেটাই দেখ ওগুলো ব্যবহার করবেন এবং আপনাকে ঠান্ডা দুলাবালি থেকে দূরে থাকতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শে আপনাকে ওষুধ সেবন করলে অবশ্যই ভালো হয়ে যাবেন আর আপনি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খাবেন এবং কুসুম গরম পানি দিয়ে হয়তো কিছুদিন আপনাকে গোসল করতে হবে বা উজু করতে হবে এই ধরনের বেশি গরমও থাকা যাবে না বেশি ঠান্ডাতেও থাকা যাবে জি একই সাথে আপনি কিন্তু আমাদেরকে বলছিলেন নিউমোনিয়ার ব্যাপারে যে নিউমোনিয়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখন হচ্ছে সেক্ষেত্রে নিউমোনিয়ার উপসর্গগুলো কি কি এবং কিভাবে একজন সাধারণ মানুষ তিনি বুঝতে পারবেন যে আসলে এটা ভাইরাল ফিভার না অথবা ভাইরাল ফিভারের কারণে এর সাথে যে কাশিটা হচ্ছে সেরকম না অন্য কিছু উপসর্গ বা কি দেখলে ওনারা গুরুত্ব সহকারে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবেন পরামর্শের জন্য এই ব্যাপারে যদি একটু বলতেন ধন্যবাদ খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন আসলে এই যে নিমোনিয়াটা নিমোনিয়াটা সবচেয়ে বেশি হয় হচ্ছে বাচ্চাদের আর হচ্ছে বয়স্কদের তো ছোট বাচ্চা যারা এরা খুব গরমে তো ঘাম বেশি হচ্ছে তো ঘামটা হওয়ার ফলে হয় কি 
সেখান থেকে ওদের ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে ঠান্ডা লেগে নিমোনিয়া হচ্ছে নিমোনিয়াটা কিন্তু ভাইরাল নিমোনিয়াও হয় আবার ব্যাকটেরিয়াল নিমোনিয়াও হয় তো নিমোনিয়া যে হয়েছে যখনই কাশিটা একটু গাঢ় হয়ে কফ হয়ে যায় গাঢ় কফ হলুদ বর্ণের এবং সাথে কিন্তু একটু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তখনই কিন্তু সাথে হাই গ্রেড টেম্পারেচার জ্বরটা অনেক বেশি হয়ে গেছে একশো দুই এর বেশি হয়ে গেছে এবং কন্টিনিউয়াস তখনই আপনাকে সতর্ক হয়ে যেতে হবে অক্সিজেন সিচুয়েশানটা দেখতে হবে দেখে তখন আপনাকে বুঝতে হবে যে বাচ্চার বা উদ্ভিদ নিমোনিয়া হয়েছে বিশেষ করে রুগী যদি বাচ্চা বা বয়স্ক হয় আপনাকে অ্যালার্ট করতে হবে তখন আসলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে এরপরে আপনি বলছিলেন যে পানিবাহী কিছু রোগের ব্যাপারে যে যেহেতু আসলে অনেক গরম অনেকেই হয়তো বাইরের পানি খেয়ে ফেলছেন সেক্ষেত্রে এই বাইরের পানি খেলে অথবা যদি বিশুদ্ধ পানি না খাওয়া হয় টাইফয়েডের কথা আপনি বলেছেন টাইফয়েড ছাড়া আর কি কী ধরনের রোগ হতে পারে এবং তারপরে যদি আমাদেরকে একটু টাইফয়েড সম্পর্কে বিস্তারিত বলতেন এই যে যেমন পানিবাহিত রোগগুলোর মধ্যে যেমন আছে আপনার যদি সে বিশুদ্ধ পানি বা বিশুদ্ধ খাবারই বলেন পানি বা খাবার বা কোনো ড্রিঙ্কস বিশেষ করে এই যে রাস্তার পাশে দেখবেন রং বেরঙের চটকদার কতগুলো জুস টুস বলে যেগুলো বিক্রি করা হয় এইসব জিনিস খেলে ডায়রিয়া রিসেন্টলি এগুলো হতে পারে আর আরেকটা মারাত্মক রোগ হতে পারে সেটা হচ্ছে হ্যাপাটাইটিস এ অথবা হ্যাপাটাইটিস ই হ্যাঁ তো এই হ্যাপাটাইটিস ই একবার আমাদের চট্টগ্রামের হালি শহরে কিন্তু সোয়েরেজ লাইনের সাথে ওয়াশার লাইন কিন্তু মানে একটা লিকেজ হয়েছিল তখন কিন্তু আমরা পেয়েছিলাম অনেক হ্যাপাটাইটিস ইর পেশেন্ট তখন গবেষক একদল গবেষক আমা আমরাও ছিলাম ওই টিমে গবেষণা করতে গিয়ে কিন্তু দেখা গিয়েছিল যে ওই পানিবাহিত ওই হ্যাপাটাইটিস ইটাই তখন এপিডেমিক হয়েছিল তো এভাবে হ্যাপাটাইটিস গুলো হতে পারে হ্যাপাটাইটিসের মধ্যে হ্যাপাটাইটিস এ হ্যাপাটাইটিস ই এটা হতে পারে আর আরেকটা জিনিস কিন্তু আপনাকে আমি বলি নাই সেটা হচ্ছে এই গরমে কিন্তু প্রস্রাবের প্রদাহ বা ইউটিআইটা খুব হচ্ছে খুব হচ্ছে বিশেষ করে প্রেগনেন্ট মহিলা এবং ফিমেল এবং মেইলে কিন্তু ইউটিআই কম হয় আপনি তো জানেন কিন্তু এখন মেইল ইউটিআইটাও পাওয়া যাচ্ছে বিশেষ করে যাদের বেনাইন অ্যালার্জমেন্ট প্রস্টেট আছে ফর্টি অ্যাবাভ মেইল পেশেন্টে তো ইউটিআইয়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু সাবধান থাকতে হবে বিশেষ করে পানি বেশি করে খেতে হবে এবং বিশ্রাম পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে এবং এই যে আজকাল যে বাইরের খাবারগুলো কম খেতে হবে আমি বলবো যে এখানে যতগুলো রোগ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি প্রত্যেকটা রোগের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে রাস্তার পাশে স্ট্রিট ফুড বাইরের খাবার জাঙ্ক ফুড এগুলো কম খেতে হবে ফল খেতে হবে বেশি করে সালাদ খেতে হবে বেশি করে সবজি খেতে হবে বেশি করে বারবার পানি খেতে হবে আপনি কর্মক্ষেত্রে পানির বোতল নিয়ে যাবেন আপনি স্কুলে পানির বোতল নিয়ে যাবেন আপনি জার্নিতে পানির বোতল নিয়ে যাবেন রাতে ঘুমানোর সময় আপনার खबर मध्य কোনো ধরনের অনিরাপদ খাদ্য যদি আমরা গ্রহণ করি তখন কিন্তু টাইফয়েডটা হতে পারে ফিকো ওরাল রুট বলে তো এই টাইফয়েড যখন হবে তখন কিন্তু রুগী যখন আপনি দেখবেন এক সপ্তাহের বেশি জ্বর তার হাই গ্রেড কন্টিনিউয়াস ফিভার জ্বর অনেক বেশি একশো দুই একশো তিন চার এরকম সাথে কিন্তু তার বমি হচ্ছে অথবা ডায়রিয়া হতে পারে কাশি হতে পারে এই ধরনের লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে পেট ব্যথা হতে পারে দেখবেন যে একটু পালপেট করলে দেখবেন যে লিভার বা স্ক্রিনটা একটু পালপেট করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে দেখা যায় ডায়রিয়াটা পিটোমিনের বেশি হয় তো এই ধরনের যদি সিমসাইন সিমটমগুলো থাকে সাথে শরীরে র্যাশ থাকতে পারে লাল লাল পিছির মতো যে ডেঙ্গিতে যেরকম হয় তো এগুলো যখন হবে সেটাকে আমরা বলবো যে টাইফয়েড হয়েছে বলে হয়তো আমরা ধারণা করব তখন আমরা নির্দিষ্ট কিছু পরামর্শে আমাদের পরামর্শে যে টেস্টগুলো করবে করে তখন তার ব্লাড কালচার বিশেষ করে ব্লাড কালচার করলে যদি জীবাণু পাওয়া যায় তখন আমরা বলবো তার টাইফয়েড হয়েছে এবং তখন আসলে কি ধরনের চিকিৎসা ওনার দেয়া লাগতে পারে তখন তো ডাক্তারের পরামর্শে তাকে অবশ্যই অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল যেটা ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হতে পারে এবং সেটা তো আসলে বাড়িতে রেখেও দেয়া সম্ভব হ্যাঁ এটা অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্ট পেশেন্ট কতটুকু সিরিয়াস সে কি মুখে খেতে পারছে ধরে না একটা পেশেন্ট আছে খুব বমি হচ্ছে 
তাকে তো বাড়িতে রাখা সম্ভব না কারণ তাকে আইভি স্যালাইন দিতে হবে তারপরে টাইফয়েডের ক্ষেত্রে ইনজেকটেবল অ্যান্টিবায়োটিক যদি দিতে হয় আইভি ক্যানিউলা দিতে হলে ওটা বাসায় মেনটেন করা সম্ভব না সেটা তাকে হসপিটাল সেটিং এই করতে হবে তারপরে ধরেন তার রেগুলার ইনভেস্টিগেশান লাগছে সে খুবই তার সাথে যদি আপনি তো জানেন যে আলসার করে হ্যাঁ টাইফয়েড আলসার অনেক সময় ব্লিডিং হতে হবে ওগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু তাকে কিন্তু হসপিটালাইজ করতে হবে এই সময়ে হিট স্ট্রোক এবং ডিহাইড্রেশন এই দুটো বিষয় আসলে অনেক ক্ষেত্রে ঘটে থাকে অনেকেই আক্রান্ত হয়ে থাকেন এ ব্যাপারে যদি আমাদেরকে বিস্তারিত বলতেন যে ডিহাইড্রেশন প্রিভেনশান করার জন্য কি কি করতে হবে এবং হিট স্ট্রোক যাতে না হয় অথবা যদি কারোর ক্ষেত্রে হিট স্ট্রোক হয়ে থাকে উনি কি কি করবেন এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ ধন্যবাদ এটা হচ্ছে এখনকার জন্য এই গরমে সবচেয়ে সময় উপযোগী একটা পরামর্শ সেটা হচ্ছে আমরা এখন প্রায় পেপার দেখতে পাই যে হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত তো আমাদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে ডিহাইড্রেশান কি হিট স্ট্রোক কি ডিহাইড্রেশান হচ্ছে পানি শূন্যতা মানে খুব গরমে যখন আমাদের ইনটেকের যে আউটপুটটা বেড়ে যাচ্ছে বিশেষ করে আমরা পানি যতটুকু আমাদের শরীরে আছে তার চেয়ে আমাদের যদি ঘামটা বেশি হয় সোয়েটিংটা বেশি হয় তখন কিন্তু লবণ পানি এগুলো যখন বের হয়ে যায় শরীর থেকে তখনই ডিহাইড্রেশানে আক্রান্ত হয় তো ডিহাইড্রেশানে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় কারা একটা হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ যারা রোদে কাজ করছে যারা বাইরে কাজ করছে কায়িক পরিশ্রম বেশি করছে তারা আক্রান্ত হয় দুই আক্রান্ত হয় স্কুলের বাচ্চারা যারা স্কুলে যাচ্ছে ছুটাছুটি করছে বুঝতে পারছে না টিফিন আমারে মাঠের মধ্যে রোদের মধ্যে দৌড়াচ্ছে কিন্তু পর্যাপ্ত পানি খাচ্ছে না ওখানে তো মাও নেই স্কুলে তারপরে আক্রান্ত হচ্ছে বয়স্করা যারা খুব বেশি ইনটেকটা তাদের সবসময় কম যেহেতু তাদের ন্যাচারালি ডিজেনারিটি বেজে কিন্তু একটু খাবারের রুচিটা কমে যায় তো এই ক্ষেত্রে এই ডিহাইড্রেশনের খুব চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে হিট স্ট্রোক হ্যাঁ গরমের সময় দেখা যায় ডিহাইড্রেশন হতে হতে এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে তার টেম্পারেচার যে কন্ট্রোলিং রেগুলেশন সেটাই কিন্তু তখন আর থাকে না তখন সে কি করে অনেক স্ট্রোক বলে এটাকে হিট স্ট্রোক হঠাৎ করে তার বডি টেম্পারেচার অনেক বেড়ে গেল দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে দেখা গেল যে একশো ছয়ের উপরে চলে গেল কন্ট্রোলিং রেগুলেটিং পাওয়ারটাই নষ্ট হয়ে গেল তখন আমরা কিভাবে বুঝবো যে হিট স্ট্রোক হয়েছে তার কিন্তু সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে কনফিউশান স্ট্রোক লাইক তার এরকম কনভালশানের মতো হবে তারপরে বডি ক্র্যাম্প যেমন তার লিম্বগুলা কিন্তু কাঁপতে থাকবে হঠাৎ করে স্কিনটা হয়তো র্যাশ হতে পারে অথবা পেইল হয়ে যেতে পারে ব্রাউনিশ কালার হয়ে যেতে পারে ব্ল্যাকিশ কালার হয়ে যেতে পারে সায়নোসিস হতে পারে তারপরে এই ধরনের সাইন সিমটমগুলাতে অনেক সময় ভমিটিংও হয় এ ধরনের ইয়েগুলাতে আমরা বলবো যে এটা হিট স্ট্রোক হচ্ছে তো তার মধ্যে তো প্রেসিপিটেটিং কজগুলো আমরা হিস্ট্রি থেকে বের করবো সে রোদে কাজ করেছে কি না পানি কম খেয়েছে কি না তার কোনো কোমরবিডিটি আছে কি না যার জন্য তার ডিহাইড্রেশান হতে পারে এগুলা আর যদি ডিহাইড্রেশান হয় সেটার চিকিৎসা একরকম যদি হিট স্ট্রোক হয় সেটার চিকিৎসা হচ্ছে একরকম ডিহাইড্রেশানের চিকিৎসা হচ্ছে তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি খেতে হবে তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানির সাথে লবণও খেতে হবে শুধু পানি খেলে কিন্তু ডিহাইড্রেশানে হবে না ডিহাইড্রেশানের সোডিয়াম ক্লোরাইডটাও পর্যাপ্ত পরিমাণে নিতে হবে গ্লুকোজটাও নিতে হবে তারপরে হচ্ছে যদি হিট স্ট্রোক হয় হিট স্ট্রোকে কিন্তু তাকে অনেক ধরনের ট্রিটমেন্ট আছে যেমন প্রথমত তাকে আইস ওয়াটার থেরাপি দিতে হয় তাকে কোল্ড ওয়াটার থেরাপি দিতে হয় কিন্তু যদি অর্গান ইনভলভমেন্ট হয় তখন কিন্তু ট্রিটমেন্ট ভিন্ন যেমন কিডনি ফেলিওর হলে কিডনি ফেলিওরের ট্রিটমেন্ট হ্যাপাটিক ফেলিওর হলে হ্যাপাটিক ফেলিওরের ট্রিটমেন্ট তারপর সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে যদি অ্যাফেক্টেড হয় সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের ট্রিটমেন্ট হার্ট ফেলিওর হলে হার্ট ফেলিওরের ট্রিটমেন্ট এভাবে আমরা আগামী অনেকগুলো রোগ সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে আমরা শুনলাম এই সময়ে আসলে আমাদের দেশে কোন কোন ধরনের রোগ বেশি হচ্ছে সে ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে অনেক পরামর্শ এবং চিকিৎসা সম্পর্কে আমরা অনেক রকমের ধারণা পেলাম আমরা যতটুকু শুনেছি বা যতটুকু জানি যে ইনফেকশন ডিজিজ এবং ট্রপিক্যাল মেডিসিন নিয়ে কিন্তু আপনি বলা যায় যে একেবারে প্রথম কাজ শুরু করেছেন এবং কাজ করছেন নারী চিকিৎসকদের জন্য আপনার কি পরামর্শ এই বিষয়টিকে তারা আসলে কিভাবে দেখবেন এবং ক্যারিয়ার নিয়ে যখন আসলে সবাই চিন্তা করেন তখন এই বিষয়টিকে তারা কিভাবে মাথায় রাখবেন তাদের জন্য কি পরামর্শ ধন্যবাদ আসলে এই ইনফেকশাস ডিজিজ অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনে আমি হচ্ছি বাংলাদেশে পায়োনিয়ার প্রথম বিশেষজ্ঞ তো সেই ক্ষেত্রে নারীদের তো অনেক খুশি হওয়ার কথা যে একজন নারী একটা বিষয়ে পায়োনিয়ার আছে বাংলাদেশে তো নারীদেরকে আমি বলবো যে আজকাল কিন্তু নারীরা শুধু গাইনিতেই সীমাবদ্ধ না আগে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেখতাম যে সব গাইনোকোলজিস্ট হচ্ছে নারী 
তার বাইরে কিন্তু খুব কমই খুব চেনা জানা একজন দুজন হয়তো আসতেন তো আমি সব সময় মেডিসিনকে পছন্দ করতাম যখন আমি মেডিকেল কলেজে ফিফথ ইয়ারে মেডিসিন ডেভিসন বইটা প্রথম দেখলাম আমার কেন জানি এই বইটার সাথে খুব সক্ষতা হয়ে গেল এবং আমার ভালো লাগত মেডিসিন পড়তে তো মেডিসিন পড়তে ভালো লাগতে লাগতে আসলে মেডিসিনের একটা ব্রাঞ্চ সাব স্পেশালিটি এই ট্রপিক্যাল মেডিসিনের প্রতি আমার একটা ইন্টারেস্ট গ্রো করে কারণ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের রুগীগুলা কিন্তু সাধারণত একটু পুয়োর এবং একটু ন্যাগলেক্টেড তো এই পুয়োর এবং ন্যাগলেক্টেড সাবজেক্টটাতে কাজ করতে আমার খুব ভালো লেগেছে যে পেশেন্টগুলো আসে হয়তো ইনফেকশানগুলো সাধারণত একটু আমি কি বলবো যে খুব লো শীর্ষ সিও ইকোনমিক কন্ডিশানই বেশি হয় তো এদের নিয়ে কাজ করতে আমার খুব ভালো লাগে আর নারীদেরকে বলবো যে যারা মেডিসিনে আসতে চান মেডিসিনে ক্যারিয়ার করতে চান তাদের জন্য ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজ খুবই ভালো একটা সাবজেক্ট এই সাবজেক্টে পোস্ট ক্রিয়েশান হচ্ছে সরকারের নীতি নির্ধারণী মহল থেকেই এখন বেশ এটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই যে কমিউনিকেবল ডিজিজ সেক্টরে সিডিসি ডাব্লিউএইচও বিভিন্ন ভালো ভালো জব এবং কর্পোরেট জব আছে তারপরে ইনফেকশাস ডিজিজ ট্রপিক্যাল মেডিসিন তো কোভিড চোখে আঙুল দিয়ে ডেঙ্গি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে এটা এখন কতটুকু একটা টাইম ডিমান্ডিং অ্যান্ড ভালো সাবজেক্ট আপনারা আসলে আপনারা খুব ভালো করতে পারবেন আর নারী তো এখন এমন অবস্থা হয়েছে মেডিকেল সেক্টরে ছেলেদের জন্য আসলে এখন পোটা করতে হবে কারণ তো আমি তো একটা মেডিকেল ইউনিভার্সিটির একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পোস্টে আছি আমি জানি যে সত্তর পার্সেন্ট এখন মেয়েরা চান্স পায় মেডিকেলে ত্রিশ পার্সেন্ট ছেলে তো সামনের দিকে হয়তো ছেলেদের পোটা করতে হবে তো সুতরাং নারীরা আসতে পারবে খুবই ভালো একটা সাবজেক্ট প্র্যাকটিসও করতে পারবে মেডিসিন কোনো সমস্যা এখানে আসলে আপনার কাছে ছোট্ট একটি প্রশ্ন যে এখনো পর্যন্ত যেহেতু ট্রপিক্যাল মেডিসিনকে আলাদা করে আমরা দেখার সেই জায়গাটিতে নেই বা অনেকেই হয়তো বোঝেন না কারা আসলে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যাবেন আমাদের দেশে আমরা কিন্তু আসলে জেনারেল প্র্যাকটিশনার কাছে খুব একটা গিয়ে অভ্যস্ত না সবাই শুরুতেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যান কারা আসলে মেডিসিন বিশেষজ্ঞর কাছে যাবেন এবং কারা আসলে ট্রপিক্যাল মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যাবেন সংক্ষেপে যদি একটু বলতে একদম ইন্টারনাল মেডিসিন হচ্ছে মাদার সাবজেক্ট হ্যাঁ ওনারা বিশাল ওনাদের পুরো ইন্টারনাল মেডিসিনটা যদি আপনি দেখেন কিডনি লিভার হার্ট সবই আছে ইনফেকশাস সব আছে তো ওনাদের কাছে তো এনারা হচ্ছে মডিফাইড জিপি মানে আপনার ওনারা সব কিছু দেখেন বাট এখন তো সাব স্পেশালিটি হয়ে গেছে যেমন সাব স্পেশালিটি আপনি কার্ডিওলজি ন্যাফ্রোলজি নিউরোলজি তো এই রকম ট্রপিক্যাল মেডিসিন হচ্ছে ইনফেকশাস ডিজিজ এবং ট্রপিক্যাল মেডিসিন একটা সাব স্পেশালিটি সুতরাং প্রথমে ইন্টারনাল মেডিসিনটা তো সবই দেখেন কিন্তু যদি ইনফেকশাস বা জ্বর যে কোনো জ্বর হলে কাশি হলে বা তার যদি মনে হয় বিশেষ করে জ্বর জ্বরটা হলেই বুঝতে হবে যে এটা ইনফেকশানের তো প্রথম লক্ষণই হচ্ছে জ্বর তো ইনফেকশাস ডিজিজ বিশেষজ্ঞের কাছে যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো ইনফেকশাস ডিজিজ বিশেষজ্ঞ বা ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞের কাছে যাবে আর ইন্টারনাল মেডিসিনটা হচ্ছে আমার কাছে যতটুকু মনে হয় যে সব কিছুর নিয়েই তারা কাজ করে কিন্তু তারপরেও সাব স্পেশালিটি সাব স্পেশালিটি কিন্তু এখন আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশের রুগীরা কিন্তু আমাদের চেয়েও ভালো বুঝে কার কাছে যেতে হবে জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের দর্শকদেরকে এত কিছু জানানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রিয় দর্শক আজ তাহলে এই পর্যন্তই দেখা হবে সামনের সপ্তাহে কথা হবে পরের পর্বে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখতে থাকুন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর Thank you.